Cześć, w tej lekcji napiszemy algorytm, który będzie liczył nam potęgę. A więc zacznijmy od tego, aby użytkownik podawał nam podstawy potęgi oraz wykładnik. Napiszmy linijkę. Read line. Podaj podstawy potęgi. Wczytajmy zmienną. Nazwijmy ją A. Oraz napiszmy linijkę. Podaj wykładnik potęgi. I to będzie nasza zmienna B. Teraz je zadeklarujmy. Var A integer podstawa potęgi B integer B to wykładnik potęgi. Jak będziemy liczyć naszą potęgę? Skorzystamy z funkcji, która będzie przyjmowała wartość jako wartość, no wynik tej liczenia potęgi. Czyli napiszmy funkcjon potęga. Będzie ona posiadała dwa parametry. Pierwszy to będzie podstawa, a drugi wykładnik, czyli AB integer. I wartość też będzie typu integer. Tutaj napiszmy linijkę. Wartość potęgowania wynosi potęga AB. Jednak zanim przejdziemy do pisania konkretnego algorytmu, który będzie wyliczał nam wartość tej potęgi, to musimy tak sobie teoretycznie obliczyć na przykład wartość potęgi z wykładnikiem 0, 1, 2 i tak, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to będzie coś takiego. Jeżeli a do potęgi zerowej, to ma wartość 1. A do potęgi pierwszej ma wartość tak jakby 1 razy A, czyli samą wartość A. A do potęgi drugiej to tak jakby 1 razy A razy A, czyli A razy A. I tak dalej, i tak dalej. Teraz tak zrobimy taką tabelę krokową dla obliczania na przykład 2 do potęgi trzeciej. Do potęgi trzeciej. To będzie się równało oczywiście 8. Ale napiszmy tak. Potęga. Wynik. Jeżeli potęga jest 0, to wynik jest 1. Wynik wynosi 1. Jeżeli potęga wynosi 1, to wynik będzie 1 razy 2, czyli 2. Jeżeli potęga jest drugiego poziomu, to wynik jest 1 razy 2 razy 2, czyli 4. Trzeciego poziomu, czyli 1 razy 2 razy 2 razy 2, to wynosi 8. W algorytmie będziemy dekrementować zmienną B, żeby nie wprowadzać kolejnej zmiennej I. I to będzie tak. Tutaj zapiszmy B. W kroku zerowym wartość B, czyli wykładnika, wynosi 3. Czyli piszemy 3. W kroku pierwszym, czyli w potędze pierwszej, 
od B odejmujemy 1, czyli 0. Nie, czyli, poczekaj, 3 odjąć 1, czyli 2. Potem znów odjąć, 2 odjąć 1 to jest 1. I 1 odjąć 1 to jest 0. I będziemy korzystać z takiego warunku. Jeśli B równa się 0, to wyjdź z pętli. B jest 3, czyli nie równa się 0. Czyli tutaj piszemy nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. A tutaj tak. Bo warunek się spełnił. I wychodzimy w ten spętli. Jak zauważacie, A do potęgi zerowej to jest taki jakby taki wyjątek. Ale dobra, zacznijmy tutaj pisać nasz algorytm. Porównujemy. Jeśli B, czyli wykładnik, wynosi 0, then, a tutaj jeszcze zadeklarujemy zmienną, która będzie naszym wynikiem. Wynik równa i. Wynik też będzie integer. Rozważamy tylko przypadki, jeśli wykładnik jest większy bądź równy 0, czyli od razu możemy przypisać najmniejszą możliwość wartość dla wyniku, możliwą wartość, czyli 1. Czyli tutaj możemy spokojnie przypisać do wyniku 1. Piszemy wynik, przypisz 1. Jeżeli wykładnik równa się 0, to od razu możemy przypisać do naszej funkcji o nazwie potęga wartość wyniku. Czyli będzie 1 i już wyjdzie nam z tej funkcji. W przeciwnym razie tworzymy naszą pętlę, która będzie obliczała wartość tej potęgi. Repeat until. Teraz zapisujemy nasz warunek. Czyli B równa się 0. Czyli powtarzaj dopóki B nie jest równe 0. Jeśli B będzie równe 0, no to wyjdź z pętli. I teraz robimy coś takiego. Wynik. Zmienny wynik przypisujemy wynik z poprzedniego mnożenia, czyli w pierwszym wejściu to będzie 1 razy a. Potem dekrementujemy zmienną b i teraz tutaj kropka musi być, skompilowało nam się. Sprawdźmy, jak działa nasz algorytm. Podaj podstawy potęgi 2, podaj wykładnik potęgi 3. Aj. Hmm. Tutaj oczywiście musimy przypisać do potęgi wartość wyniku. Teraz. Aj, potęga. 2 do potęgi trzeciej równa się 8. 3 do potęgi czwartej 81, na przykład 9 do potęgi trzeciej 729. Algorytm nasz liczy dobrze. To będzie wszystko w tej lekcji. Dzięki, cześć.